สวัสดีครับผมแอมสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการอัปเดตโปรแกรมหาคีย์เวิร์ดของ Google นะครับซึ่งได้เปลี่ยนแปลงน่าจะถาวรแล้วนะครับหลังจากที่เวอร์ชันเดิมที่เราใช้กันมาดั้งเดิมในการหาคีย์เวิร์ดนะครับก็คือ Google AdWords Keyword Tool นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะพบว่ามันจะลิงก์ไปไปโปไปตัวโปรแกรมใหม่เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยยังสามารถที่จะใช้เวอร์ชันเดิมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีปุ่มให้กลับไปเวอร์ชันเดิมแล้วนะครับลองคลิกดูตรงนี้นะครับ Tools and Analysis นะครับก็จะพบว่านะครับ Google Keyword Tool หายไปแล้วนะครับสิ่งที่จะมาทดแทนก็คือ Google, uh, Keyword Planner นะครับผมซึ่งหลักการการใช้มันก็อา,อาจจะยังไม่คุ้นมือเรานะครับแต่ว่าหลักโดยหลักการแล้วก็จะคล้ายๆกันนะครับก็ลองมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นของคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์กันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อนะครับก็มาดูที่หัวข้อนี้กันก่อนนะครับ search for keyword and add group ideas นะครับซึ่งคาดว่านะครับที่ Google <coughs> ได้เปลี่ยนตัวหาคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับเนื่องจากว่าน่าจะสะดวกแล้วก็ซัพพอร์ตคนที่ลงโฆษณากับ Google มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ทีนี้มาดูนะครับในช่องส่วนของ Search for Keyword and Add Group Ideas นะครับช่องแรกนะครับก็ให้เราใส่คีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับสามารถใส่ URL ที่จะต้องการดูคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับ URL นั้นๆได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของ targeting นะครับก็เลือกนะครับเหมือนเลือก local ครับเลือกประเทศภาษานะครับก็จะสามารถเลือกประเทศได้นะครับแล้วก็ภาษาต่อมาก็จะเอาผลการค้นหาจาก Google หรือว่า Google and search partner ก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเซอร์พาร์เนอร์ของ Google เนี่ยมีใครบ้างนะครับก็เลือกเป็น Google แล้วก็สามารถกำหนดเนกาทีฟคีย์เวิร์ดนะครับที่จะจะคัดออกนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะครับก็สะดวกกับคนที่ทำ AdWords นะครับ PPC นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดค่าคลิกได้นะครับว่ามีช่วงตั้งแต่กี่บาทถึงกี่บาทได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้ลองใช้งานดูอ๋อก็จะเป็นในส่วนของออปชันเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นว่าต้องการเนื้อหาผู้ใหญ่ไหมนะครับแล้วก็โชว์คีย์เวิร์ดในแอคเคาท์ของเราหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ออฟเอาไว้นั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวจะไปปนกันมั่วหมดนะครับแล้วก็เอาเนื้อหาผู้ใหญ่ออกไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่คำได้นะครับว่าต้องการให้คีย์เวิร์ดที่โชว์เนี่ยมีคำใดบ้างซึ่งตรงจะตรงข้ามกับเนกาทีฟนั่นเองนะครับก็อินคูดเอ็กซ์คูสได้นะครับทีนี้ก็ลองมาใช้งานดูนะครับอย่างเช่นว่าเราลองเลือกสินค้าสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นชูส์นะครับชูส์เราก็พิมพ์คำว่าชูลงไปนะครับแล้วก็ข้ามในส่วนต่างๆนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะดูคีย์เวิร์ดอย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็ลองเลือก Target ดูนะครับเราสามารถที่จะ Remove ได้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น USA ดูนะครับ United States นะครับผมจากนั้นก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เอาภาษาไทยออกไปก่อน English นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ get idea เลยนะครับก็จะพบว่านะครับหลังจากที่เรา get idea นะครับจะมีด้วยกัน2คอลัมน์ขึ้นมานะครับก็คือ add group ideas นะครับแล้วก็แถบของคีย์เวิร์ด ideas นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าตัวเ
เทรนด์ตรงนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสะดวกดีนะครับในการที่จะต้องไปดูใน Google Trend อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเทรนที่แสดงนะครับจะแสดง12เดือนล่าสุดนะครับก็คือย้อนหลัง1ปีโดยประมาณนะครับก็ถือว่าสะดวกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับว่าดูเทรนว่าแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะแอดคีย์เวิร์ดได้ในทันทีนะครับพร้อมที่จะลงโฆษณาก็อย่างที่บอกนะครับ Google ก็ทำเงินกับการลงโฆษณากับ Google AdWords ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะซัพพอร์ตผู้ลงโฆษณาได้ง่ายนั่นเองนะครับคือเสียตังค์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็โอเคครับแต่จริงๆแล้วในมองมุมบวกก็คือว่าน่าจะทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีฟังก์ชันหลายๆอย่างสะดวกขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้นะครับก็ยังใช้ไม่คล่องเท่าไหร่นะครับก็ลองฝึกๆก,กันไปนะครับทีนี้ก็มาดูในคีย์เวิร์ดไอเดียสกันบ้างนะครับก็จะพบว่ามีไอเดียต่างๆมากมายนะครับสิ่งที่พบว่ามันยังไม่ค่อยสะดวกก็คือว่าอ,าอย่างเช่นเรากด modify search ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับหมวดหมู่ category นะครับจะพบว่ามัน category มันล้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเลื่อนลงได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เลื่อนลงไม่ได้นะครับก็คง Google ก็คงจะค่อยๆปรับไปนั่นเองนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้โชว์คีย์เวิร์ดในหน้านี้กี่คำนั่นเองนะครับสูงสุดก็ได้ทีละร้อยคำนะครับแล้วก็ลองคลิกดูนะครับทีละร้อยคำเสร็จแล้วก็สามารถกด next ไปยังหน้าต่อไปได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นว่าตรงนี้เราลองมาใช้ negative keyword ดูนะครับอย่างเช่นว่าเราไม่ต้องการคำว่าอย่างเช่นอย่างเช่นเราไม่ต้องการคำว่า dress นะครับเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับ dress แล้วก็กด enter นะครับในกรณีที่มีหลายคำนะครับส่วนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยเราก็กดที่ว่าง1ทีนะครับก็จะพบว่า dress true นะครับก็จะถูกตัดทิ้งออกไปนั่นเองนะครับทั้ง2หน้านี้เลยนะครับลองอีกสักคำหนึ่งอย่างเช่นออนไลน์นะครับจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับเรานะครับตรงนี้ก็จะตัดคำว่าออนไลน์ออกไปนะครับก็สะดวกประมาณนี้นะครับหรือนะครับเราต้องการที่จะให้โชว์เฉพาะคำว่าลงเท้าวิ่งนะครับ running shoe นะครับเราก็สามารถที่จะมา include ตรงนี้ได้นะครับจะให้โชว์เฉพาะคำว่า running เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองคลิกดูก็จะพบว่าจะคัดกรองเหลือแต่ running shoe นั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะโฟกัสเฉพาะรองเท้าวิ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นหมวดหมู่ใหญ่หมวดหมู่หนึ่งในร้านค้าอยู่แล้วนะครับ running shoe ซึ่งก็ยังแบ่งเป็นประเภทของอผู้ชายผู้หญิงเด็กอะไรประมาณนี้ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็จะพบว่าคำว่า running นะครับก็ถูกกรองเหลือแค่รองเท้าวิ่งอย่างเดียวนั่นเองนะครับก็จะพบว่ามีคีย์เวิร์ดไอเดียมากมายนะครับเราสามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้นะครับว่าเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ที่สังเกตก็คือว่าเราจะพบว่า,าค่าเฉลี่ยนะครับมารีเสิร์ชจากเดิมเนี่ยจะมี global search กับ local search นะครับจะเหลือแค่ average นะครับค่าเฉลี่ยนะครับ average monthly search นะครับซึ่งถ้าเราสงสัยมันคืออะไรก็เอาเมาส์ไปชี้บนเครื่องหมายคำถามนะครับก็จะพบว่าในส่วนนี้น่าจะเป็นการคำนวณน,นะครับ12เดือนล่าสุดนะครับ12เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็อลองอ่านดูนะครับแต่จริงๆแล้วก็น่าจะาน่าจะเป็น exact match หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเราลองสังเกตดูนะครับในส่วนของฟังก์ชัน exact match เฟชแมทแล้วก็บรอดแมทหายไปนะครับหายไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้เรื่องนะครับในในใน Google ในอดีตหรือว่าอาจจะเลิกพัฒนาไปแล้วนะครับโดยการที่มาสรุปเป็นค่าเฉลี่ยไปเลยนะครับน่าจะทําให้คนใช้งานโปรแกรมนี้นะครับไม่สับสนว่าบรอด
หรือเฟดหรือ exact ก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีว่าค่า e v a l a t e เนี่ยมันจะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับส่วนตรง competition นะครับก็คือคู่แข่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมจะมีสูงต่ำปานกลางนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมจะมีขึ้นมาก็จะเป็น add impression share ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมีแต่ 0% นะครับก็คงจะต้องศึกษาเรียนรู้กันต่อไปนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดคีย์เวิร์ดได้นะครับโดยการกดที่ดาวน์โหลด ideas นะครับก็เซฟเป็น excel แบบนามสกุลไฟล์ csv นั่นเองนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งจากเดิมนะครับเ,เวลาเราโดดเราดาวน์โหลดเนี่ยมันจะลงเครื่องคอมเราเลยนะครับแต่ก็แตกตรงที่มีลิงก์ให้ไปดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับอ่าแล้วมันก็จะเข้าเครื่องเรานะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องซับซ้อนนะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับก็สามารถที่จะเปิดออกมานะครับโดยใช้ Microsoft Excel นะครับเปิดขึ้นมานะครับในการที่จะแสดงผลคีย์เวิร์ดที่เราได้ทำการวิจัยมานั่นเองนะครับอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้โอเคนะครับก็จะเหลือประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งอ๋อมีแค่12คําเท่านั้นเองนะครับสำหรับการคัดมาแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนำคีย์เวิร์ดกลุ่มนี้ไปแตกคีย์เวิร์ดเพื่อทำเว็บไซต์ต่อไปได้นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการใช้งาน Google AdWords คีย์เวิร์ดทูนตัวใหม่นะครับคือคีย์เวิร์ด Planner นะครับก็หวังว่าเขาจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้หาคีย์เวิร์ดในการทำเว็บไซต์ต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วก็พบกันในวิดีโอต่อๆไปสวัสดีครับ